हेलो एवरीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स का ये पार्ट नंबर ट्वेंटी है मैथ्स की प्ले बनी हुई है रीजनिंग की प्ले बनी हुई है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखेगा और मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल चैनल भी क्रिएट किया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इससे पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है तो चलिए हम लोग अब आज के अपने वीडियोज़ पर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं एक व्यापारी ने एक साइकिल दस हानि पर बेची यदि बिक्री का मूल्य दो सौ रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे छः प्रतिशत का लाभ होता है तो साइकिल का क्रय मूल्य आपको बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है उसने एक साइकिल को दस प्रतिशत हानि पर बेची है ठीक है यदि बिक्री का मूल्य वो दो सौ बढ़ा दिया तो उसको छः का लाभ हुआ तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है देखिए इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप करेंगे फॉर्मूले से तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा तो इसमें आपको एक मेथड में बताऊं जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि दस प्रतिशत हानि पर बेची है तो वो हो जाए कितना नाइन्टी परसेंट ठीक है और उसको लाभ कितने का हो रहा है छः का तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक ठीक है तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर नब्बे से बढ़ के जा रहा है कितना एक सौ छः प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि हो रही है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं नब्बे से जा रहा है एक सौ छः यानी कि सोलह प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो सोलह प्रतिशत की वृद्धि होने पर क्या कर रहा था वो दो सौ रुपये बढ़ा दे रहा था ठीक है तो दो सौ रुपये बढ़ा दे रहा है जब सोलह की वृद्धि हो रही है ध्यान से सुनेगा आप लोग ठीक है सोलह पर दो की वृद्धि ठीक है तो एक प्रतिशत पर कितनी होगी तो एक प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है मैंने हमेशा से बताया है इसको भाग कर दिया जाता है ठीक है तो सौ के लिए क्या हो जाएगा इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे एक प्रतिशत के लिए इतना है तो सौ के लिए क्या हो जाएगा दो सौ बटे सोलह गुड़े सौ ठीक है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर एक ठीक है फिर इसमें बता रही हूँ देखिए क्योंकि ये दस प्रतिशत की हानि थी तो ओवरऑल उसकी वैल्यू हो जाएगी नब्बे प्रतिशत तो यहाँ पे लाभ था तो ये हो जाएगा एक सौ छः छः का था तो नॉर्मली सौ ही रुपये की कोई चीज़ होती है ना अगर हम लोग मानते हैं तो तो हानि पे दस हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है लाभ पर छः बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है तो नब्बे पे नब्बे से जा रहा है एक सेकेंड यहाँ पर देखिए नब्बे से वो बढ़ रहा है एक यानी कि सोलह की वृद्धि होने पर वो बढ़ा दे रहा है दो सौ ठीक है ठीक है तो एक पर क्या होगा दो सौ बटे सोलह तो सौ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाई सौ काटा पिटी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक हज़ार दो सौ पचास जो कि ऑप्शन सी में हमें साफ साफ दिख रहा है ठीक है इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको बताया है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को मैंने अभी हाल ही के वीडियो में बताया था आपको इसके लिए बस एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन क्या करें सात दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से दो बार खेलते हैं समूह में कितने मैच खेले जाएंगे देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बस ओरली बता दूं क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाया था इसके लिए बस एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू जहाँ पर एन क्या है एन है दलों की संख्या नहीं ग्रुप ठीक है एन क्या है आपका सेवन है लास्ट में एक चीज़ करना होता है क्या क्योंकि देखिए सात दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से दो बार हाथ मिलाते हैं सॉरी दो बार खेलते हैं खेलने वाला है तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे ठीक है ऐसे हाथ मिलाने वाला भी कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला एन एन माइनस वन बाई टू जहाँ पर मैंने क्या बताया यहाँ पर सात है क्योंकि क्वेश्चन सात दलों का है तो सेवन सेवन माइनस वन ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सात गुड़े छः बटे तो सात छंग बयालीस बयालीस बटे दो काटा पिटी करेंगे तो इक्कीस इक्कीस आया यहाँ पे पर यहाँ पे आपका आंसर इक्कीस नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ दो बार खेल रहे हैं ना तो आप यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बयालीस अगर यहाँ तीन होता तो आप तीन से मल्टीप्लाई कर देते चार होता तो चार से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बस मैंने रिविजन के लिए क्वेश्चन को रखा था हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपने ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है ये 
यदि किसी त्रिभुज के कोण टू इस टू थ्री इस टू फोर के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर क्या होगा क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बड़े कोण का बताइए वैल्यू और न्यूनतम वाले का बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एक कोड का अनुपात दे रखा है ठीक है आपको कोड भी नहीं दिया हुआ है एंगल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है उसका अनुपात दे रखा है रेशियो दे रखा है तो सबसे बड़े कोड ठीक है मान लीजिए बड़ा है आपका मान लीजिए बड़ा है आपका दस और न्यूनतम कोड मान लीजिए न्यूनतम है चार तो इनके अंतर बताना है आपको इनको माइनस करके बताना है ठीक है अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपको पता है एंगल ट्राइंगल होता है ठीक है ठीक है थ्री साइड्स होती हैं तो इसमें आपको जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है अनुपात आपका दे रखा है टू थ्री एंड फोर ठीक है तो जब अनुपात दे रखा है तो कोड़ों एंगल की वैल्यू निकालने हम कैसे करेंगे इन लोग को आपस में कर देंगे प्लस और आपको पता है कि इसकी वैल्यू एक त्रिभुज के तीनों साइडों की तीनों एंगल की सॉरी तीनों एंगल की वैल्यू एक होता है एक सौ अस्सी ठीक है इतना तो आपको पता ही होगा तो टू प्लस थ्री प्लस फोर इज इक्वल्स टू वन एटी तो हम लोग प्लस करेंगे तो नाइन आएगा नाइन इज इक्वल्स टू वन एटी ठीक है नाइन इज इक्वल टू वन एटी तो एक क्या एक वैल्यू क्या आ जाएगी आ जाएगी एक सौ अस्सी बटे जब ईच या एक की वैल्यू करते हैं हम भाग दे देते हैं तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आ रही है ट्वेंटी ठीक है तो एक की वैल्यू है ट्वेंटी ठीक है तो दो की क्या हो जाएगी दो की क्या हो जाएगी ट्वेंटी इंटू टू यानी कि चालीस इसी तरह तीन की क्या हो जाएगी तीन की क्या हो जाएगी ट्वेंटी इंटू थ्री साठ ठीक है इसी तरह चार की क्या हो जाएगी चार इंटू ट्वेंटी अस्सी ठीक है तो आपको बड़े कोड का पता चल गया वैल्यू और छोटे कोड का बड़े कोड का क्या है चार गुड़े बीस ये था अस्सी और छोटे कोड का क्या था दो गुड़े बीस इसको टू चालीस तो अस्सी माइनस चालीस क्यों माइनस क्योंकि कहा है कि बड़े कोड और न्यूनतम कोड के अंतर बताना तो अस्सी माइनस चालीस हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा चालीस ठीक है क्योंकि माइनस करना है और जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इन अनुपात को प्लस करके ठीक है प्लस करके एंगल की वैल्यू ओवरऑल होती है एक सौ अस्सी तो एक की वैल्यू निकाल देंगे आ जाएगी नब्बे तो इसी सॉरी नब्बे नहीं बीस आई थी ठीक है एक की आ जाएगी बीस तो दो की तीन की चार की निकाल करके बड़े वाले की और छोटे वाले की वैल्यू निकाल करके माइनस कर देना ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए हैं उसके दुगने गलत हल किए हैं यदि उसने चौवन सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है ठीक है नंबर ऑफ सवाल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं चौवन ठीक है उसने चौवन क्वेश्चन को अटैम्प किया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी है उसने जितने सवाल सही किए हैं उसके दुगने को उसने गलत किया है और चौवन है सवालों की संख्या तो सही कितने किए हैं आपको ये बताना है यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का नंबर्स नहीं दिया है कि कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं उसने टोटल आपको बता रखा है और आपको रेशियो दे रखा है कि एक सही किया तो दो उसने गलत किया ठीक है यानी कि रेशियो क्या क्या जीत मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो दो गलत कर रहा है क्यों क्योंकि कह रखा है ना कि एक विधाते जितने सवाल सही कर रहा है उसका दुगना ठीक है तो रेशियो क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है वन इज टू टू का एक सही कर रहा है दो गलत कर रहा है और टोटल सवाल कितने हैं चौवन ठीक है तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर रेशियो दे रखा हो तो नंबर कैसे निकालते हैं ऐड करके ठीक है एक और दो को ऐड किया हमें तीन आ गया तीन है चौवन के बराबर ठीक है तीन है चौवन के बराबर तीन क्यों क्योंकि वन रेशियो दे रखा है एक सही दो गलत तो एक और दो को प्लस करेंगे तो तीन आएगा तीन पे आ रहा है चौवन तो एक का क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एटीन ठीक है मतलब कि एक की वैल्यू है एटीन तो दो की वैल्यू क्या आएगी अट्ठारह गुड़े दो मतलब छत्तीस यानी कि एक यानी कि एक क्या है सही की संख्या यानी कि क्वेश्चन कितने उसने सही किए अट्ठारह सही किए हैं कितने सही किए हैं अट्ठारह सही किए हैं दो क्या है गलत की संख्या है 
दो की वैल्यू क्या छत्तीस यानी कि छत्तीस उसने गलत किए हैं क्या इसको हम लोग आप चेक भी कर सकते हैं क्यों कैसे देखिए छत्तीस गलत किए हैं अट्ठारह सही किए हैं तो इनका जो है जोड़ जो है चौवन आना चाहिए क्योंकि टोटल उसने चौवन किया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा वन इज टू टू का रेशियो दे रखा एक सही है दो गलत है तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो तीन आएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने चौवन उसने अटैम्प्ट किए हैं तो एक का क्या आ जाएगा यहाँ पे चौवन को तीन से भाग दे देंगे तो अट्ठारह आ जाएगा तो सही की संख्या अट्ठारह है और दुगुना उसका गलत कर रहा है तो अट्ठारह गुड़े दो छत्तीस जो कि उसने गलत किया है अगर आप चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अट्ठारह और छत्तीस को प्लस करके चौवन आना चाहिए ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को चार सौ पच्चीस में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे तीन सौ पचपन में बेचने से हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है देखिए क्या कह कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को चार सौ पच्चीस में बेचने से उतना ही प्रॉफिट हो रहा है लाभ हो रहा है जितना उसे तीन में अगर बेच दिया जाए तो हानि हो रही है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है ठीक है क्रय मूल्य आपको पता नहीं देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है एक्स प्लस वाई अपॉन टू ठीक है क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन टू ठीक है तो यहाँ पे चार सौ पच्चीस तीन सौ पचपन प्लस करके दो से भाग दे देंगे ठीक है चार सौ पच्चीस तीन सौ पचपन अपॉन टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सात सौ अस्सी बटे दो तो उसको काटा पीटी करेंगे आएगा हमारा तीन सौ नब्बे ठीक है जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है ठीक है अब ये क्रॉस चेक करते हैं इसको हम ठीक है तीन सौ नब्बे आता क्रॉस चेक करेंगे क्या उतने का लाभ उतने की हानि हो रही कि नहीं देखिए लाभ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है ठीक है तो अगर हम लोग चार सौ पच्चीस में तीन सौ नब्बे ठीक है चार सौ पच्चीस में बेच रहा था खरीदा कितना था मैंने भी क्वेश्चन आपको निकाला था तीन सौ नब्बे ठीक है इसको माइनस किया तो हमारा आया पैंतीस अब इसी तरह लाभ आपका कितना है पैंतीस क्रॉस चेक करने के लिए हमारा हानि भी पैंतीस ही आना चाहिए ठीक है तो क्रॉस चेक करते हैं हानि के लिए पैंतीस आना चाहिए ठीक है तो हानि के लिए तीन में से आप लोग माइनस कर देंगे तीन सौ पचपन ठीक है क्योंकि वो तीन सौ पचपन में बेच रहा है मगर ख़रीदा कितने में था क्रय मूल्य कितना निकल के आया था तीन सौ नब्बे जो कि मैंने अभी एक्स प्लस वाई पॉइंट टू से आपको निकाल के दिखाया था तो ये भी आया पैंतीस तो पैंतीस लाभ हो रहा है पैंतीस हानि हो रही है तो कैसे निकालना है एक्स प्लस वाई बाई टू आया था एक्स ये वाई ये ठीक है करके प्लस कर देना है दो से भाग तीन सौ नब्बे आए लाभ और हानि का मैंने प्रतिशत आपको निकाल प्रतिशत कह रही हूँ प्रतिशत क्या पूछा ही नहीं है लाभ और हानि की वै जब क्रय मूल्य आ गया तो आप लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी निकाल सकते हैं ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा ट्रिकी था बट बहुत ईजी है बस यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एक्स प्लस वाई बाई टू आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और जो चैनल का लिंक दिया उसको आप सब्सक्राइब जरूर करेगा Thank you so much for watching. Thank you.